from the depths of the primitive oceans, a fascinating epic journey reveals the complex web of life. At the heart of this odyssey are invisible players, tiny pioneers who contributed to the emergence of all forms of life. Welcome to the mysterious world of microorganisms, the enigmatic architects of life on Earth. Today, microorganisms represent one of the largest biomasses on our planet. It's estimated that there are millions or even billions of species, yet their origins are still unknown dating back 3.8 billion years to a primitive Earth with extreme conditions. But where did they appear? Who were they? And how did they manage to colonize our planet? Researchers at the Mediterranean Institute of Oceanology are asking these questions as they take us on a journey to the world of the infinitely small. These researchers are taking us to New Caledonia, Crony Bay, on the island's southeast coast, is where they are conducting their study. Known as one of the largest natural bays in the world, it is a window into the planet's history. Bordered by tropical forests with numerous endemic species, this bay is home to fragile ecosystems, including mangroves and extensive coral reefs. But while the Bay of Prony boasts unique biodiversity, it is also the setting for a rare geochemical phenomenon dating back to the emergence of life on Earth. Hyperalkaline hydrothermal springs. These springs emerge from a vast submarine hydrothermal field in the Bay of Prony, the result of a long geological evolution and are colonized by an equally ancient microbial ecosystem. The Microprony project team has set up its base camp on the bay's shores. They are conducting an oceanographic campaign dedicated to studying this ecosystem. Les sources alcalines de la baie de Prony, c'est un ensemble de de sources qui émettent des des fluides hyperbasiques jusqu'à pH 11 et euh, qui a été découvert, qui était connu comme curiosité géologique euh, depuis la fin du 19e siècle et que on étudie nous depuis euh, une douzaine d'années. These hyperalkaline springs are thought to have been active for several tens of thousands of years. This remarkable longevity is raising questions in the scientific community. On pense que l'origine de la vie remonte à peu près 4,3 milliards d'années. À cette époque, euh, la Terre était couverte d'un océan et euh, est sujette à une activité volcanique intense euh, et donc notamment une activité liée aussi une hydrothermale liée à la serpentinisation qui était probablement beaucoup plus développée que qu'à l'heure actuelle. Et donc au fond des océans, on avait des systèmes hydrothermaux euh, qui étaient probablement colonisés par des micro-organismes sans doute très proches de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. In partnership with the crews and divers of the Institut de Recherche pour le Développement de Noumia, these microbiologists are studying an exceptional underwater site. L'Aiguille de Prony, an alkaline hydrothermal spring sitting less than 50 meters deep and measuring 38 meters high. At the intersection between the continent and the ocean, its accessibility is unique in the world. Until now, this hydrothermal phenomenon in the marine environment has only been observed at great depths in the Atlantic Ocean. Hidden beneath an abundance of marine flora, these hydrothermal vents are home to communities of microorganisms reproducing strategies similar to the origins of life. These thousand-year-old vents begin their emergence at the heart of the Earth's mantle. The infiltration of meteoric water through the rocks of the Earth's mantle will release significant heat. This geochemical process, known as serpentinization, also generates large quantities of hydrogen. 
This molecule is an essential source of chemical energy. In the presence of carbon dioxide, it will form other molecules critical to life, such as methane and organic acids. As the minerals dissolved in these fluids rise to the surface of the ocean floor, they mix with seawater to form these imposing chimneys. Composed of calcium carbonates, these highly porous structures serve as a habitat for populations of extremophilic microorganisms. The environment is particularly hostile. Without light or oxygen, and with an ultra-high pH, no other form of life can develop here. Nutrients essential to life as we know it, such as carbon and phosphorus, are scarce. Nevertheless, these microorganisms thrive, exploiting every source of energy to create a unique and little-known ecosystem. Ces micro-organismes, c'est des bactéries ou des archées qui se développent dans le fluide et dans les parois à l'intérieur des cheminées. En fait, c'est des micro-organismes qui tirent leur énergie de réactions chimiques, d'oxydoréduction. On appelle ça la chimiosynthèse, à la différence de la photosynthèse qui, qui est la source principale d'énergie à la surface de la Terre. To detect these microorganisms with their primitive metabolism, the scientists are carrying out a veritable treasure hunt. With the help of the divers, the team is identifying and measuring the various environmental parameters of this ecosystem, including pH and temperature. Gas and fluid samples are collected for future chemical analysis. Pipes are installed to pump hydrothermal fluids directly onto the boats. Communities of microorganisms evolving in these fluids are collected by filtration in sterile containers. Samples of carbonate rocks are taken from both juvenile and mature chimneys. Their analysis will enable the study of how the microorganisms colonize these chimneys and to identify the first protagonists in this process. Carried out over several days, the various dives on the prony needle provide essential information for understanding this microbial ecosystem. Back at the camp, the Microprony project team processes and catalogues the various samples. Researchers carefully condition the samples to ensure that the microorganisms survive the long journey to Marseille. In the laboratories of the Mediterranean Institute of Oceanology, here the microbiologists have the tools they need to cultivate, identify, and isolate the microorganisms collected in Prony Bay. This is where the complex dynamics of microbial interactions come into play. The environmental conditions measured in the hydrothermal vents are recreated in bioreactors that simulate their natural environment. These microorganisms can be observed and controlled in real time. J'étudie euh, le métabolisme des communautés euh, microbiennes euh, de la baie de Prony et je me focalise surtout sur, le, sur leur euh, source de carbone primaire euh, qui reste une des questions principales ouvertes. Et pour faire ça, euh, d'une part, euh, on récupère des séquences ADN ARN de l'environnement pour euh, rechercher des gènes associés à la fixation du carbone. Et de l'autre part, on fait des expériences en bioreacteurs. Les bioreacteurs, ils nous permettent de euh, reproduire au mieux les conditions naturelles de la baie de Prony. Et on euh, cultive des consortia microbiennes euh, sur des différentes euh, sources de carbone, dont euh, l'acétate, le formiate, euh, la glycine et le bicarbonate, et avec euh, l'hydrogène comme source d'énergie. Each of the samples contains thousands of species of microorganisms. The vast majority of them are still unknown. Using molecular biology techniques, such as metagenomics, researchers can create a precise inventory of the organisms present in these fluids. This is essential for locating and identifying the organisms associated with this extreme environment. Alors nous avons pu identifier de nombreux micro-organismes au cœur des cheminées et des fluides hydrothermaux de la baie de Prony. 
en comparant leurs molécules d'ADN avec les séquences de micro-organismes connus et déjà répertoriés dans les bases de données, on est capable de prédire par similarité leur rôle et leur fonction dans ces environnements serpentinisés. For each sequence analyzed, these microbiologists are reconstructing the pieces of a complex puzzle, drawing new maps of the interactions between these microorganisms and the molecules associated with serpentinization. Donc des micro-organismes qui sont abondants dans les cheminées peuvent avoir des fonctions connues d'utilisation de l'hydrogène et de certaines sources de carbone et peuvent être considérés comme des premiers colonisateurs de ces environnements. Par contre, la majorité des micro-organismes qu'on va retrouver dans les différents échantillons vont avoir des métabolismes inconnus dont certains sont primitifs et c'est justement l'objectif de nos recherches actuelles. Metagenomics and molecular approaches have revealed new microorganisms with metabolisms closely linked to serpentine chemical reactions. These researchers are now experimenting with the cultivation of some of these microorganisms to validate their metabolisms. Given the complexity of reproducing microbial interactions and the different environmental factors required to develop a bacterium, this is a difficult stage. The researchers hope to validate the many different theories surrounding these primitive microorganisms. Le développement de la vie représente un challenge dans les sources hydrothermales alcalines en raison des conditions extrêmes et à ce jour, très peu de micro-organismes ont été cultivés de ces environnements. Au laboratoire, grâce à différentes approches de culture, notamment les bioréacteurs, nous avons réussi à isoler de nouvelles souches et à décrire de nouvelles espèces de bactéries comme Alcalifilus, Serpentinicella ou Aceto anaerobium, qui sont des bactéries anaérobies, donc elles se développent en absence d'oxygène, à des pH élevés de 9-10 et elles ont des morphologies de bacilles. Nous avons aussi récemment isolé une nouvelle souche de Serpentinimonas qui utilise l'hydrogène comme énergie et qui se développe à pH 11, ce qui en fait l'une des bactéries les plus alcalifiles connues à ce jour. Pour le Microprony Project Team, ces primitive organismes et leurs exceptional capacités peuvent contribuer à major avancées dans le field de la biotechnologie. En fait, ces micro-organismes-là sont capables donc euh, de capter le CO2 et euh, de faire de la biomasse. Donc c'est une manière de, de stocker, de soustraire euh, le CO2 de l'atmosphère pour le stocker dans des formations géologiques, par exemple. Et à l'inverse, ils sont aussi capables de produire de l'hydrogène en grande quantité et donc euh, produire un, un carburant qui est pour le coup euh, entièrement décarboné. Their ability to evolve in environmental and chemical conditions similar to the origins of life sheds light on one of the stages in the creation of life on Earth and possibly elsewhere. Très intéressant d'un point de vue euh, sur le plan de l'évolution, parce qu'on pense que c'est des micro-organismes qui, euh, qui sont proches de ce qui ont euh, vu la, 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 la vie apparaître sur Terre. Euh, sur Terre et probablement aussi peut-être sur d'autres euh, planètes du système solaire, voire d'autres planètes hors système solaire, puisqu'on sait à l'heure actuelle que euh, des, des systèmes serpentinisés existent vraisemblablement sur euh, des, des planètes océans euh, qu'on retrouve par exemple euh, dans les, autour de, de Jupiter, Europe, ou encore euh, les... Euh, autour des anneaux de, de Saturne, euh, en Slade. Donc là, ça ouvre toute une perspective de recherche, sur, euh, recherche de, de, de traces de vie sur d'autres planètes. From the search for the traces of life in space to the origins of life on Earth, the ecosystem of the Prony Needle offers us solutions to the energy and climate challenges of today. Its study represents a source of hope for a better understanding and a preservation of life on our blue planet. <laughs>